Hallo und Servus, ich bin's wieder, euer Flexi. Heute möchte ich euch ein äh, weiteres Lego-Set vorstellen und zwar aus der Star Wars Reihe, die 75627, das Mandalorian Battle Pack. Die Legos Altersempfehlung ist 6 Plus, wir haben vier Minifiguren dabei und ähm, dann schauen wir uns mal die Rückseite der Verpackung an. Wir haben hier einmal unsere vier Mandalorian Krieger, dann haben wir nochmal ein, so ein, so ein Fluggerät dabei, beziehungsweise auch nochmal so ein... Ja, so ein Stückchen Fels. Dann haben wir hier auf dieser Seite nochmal einen Mandalorian Krieger 1 zu 1 oder beziehungsweise abgebildet mit dem Maßstab 1 zu 1. Und dann werfen wir mal einen Blick in die Aufbauanleitung. Die Aufbauanleitung ist, ja, ist, nicht, ist, ist nicht sehr groß, hat äh, das folgende Format. Wir haben 38 Seiten zum Aufbauen. So schaut das Set dann im Endeffekt aufgebaut aus. Beziehungsweise haben wir hier auch noch mal weitere Sets, die vorgestellt werden. Und ich würde sagen, ich baue das Set mal auf und bis gleich. So, willkommen zurück. Da haben wir auch schon das aufgebaute Modell. Wir schauen uns einmal die Mandalorian Krieger mal an. Und zwar haben wir hier den ersten. Der erste ist braun, hat einen Umhang. Da haben wir einmal die Rückenbedruckung. Ähm, Im Pack waren jetzt auch noch mal solche Visiere dabei, beziehungsweise hier so ein Sonnenschutz. Bewaffnet sind sie mit so Stud-Shootern. Die meisten wissen ja, wie sie, wie sie funktionieren. Man drückt hier drauf und dann fliegt dieser Stud los. Ich demonstriere einmal. Aufgepasst. So. Und ähm, genau, dann, das ist der erste. Schauen wir uns mal den zweiten an. Der zweite hat eine grün-blaue Bedruckung, beziehungsweise sind auch die Helme recht detailreich bedruckt. Hier dieses Visier, das lässt sich auch nochmal ähm, nach oben klappen, beziehungsweise auch nach hinten. Man kann das von dieser Seite abnehmen und theoretisch gesehen auch auf die andere Seite hinklemmen. Die sind alle, wie gesagt, mit diesen Stud-Shootern bewaffnet. Und das wäre jetzt die Vorderseite. Dann haben wir natürlich auch die Rückenbedruckung, wenn wir jetzt einmal kurz vergleichen. Und zwar, die Rückenbedruckung Bedruckung unterscheidet sich dann auch natürlich ähm, von den anderen Mandalorian-Kriegern. Die beiden haben jetzt beide den ähm, braunen Umhang. Wir haben aber noch ähm, ein paar andere Farben, die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar haben wir hier den blauen. Der hat auch eine sehr detailreiche äh, reiche Doku auf dem Helm bekommen. Den habe ich jetzt auch so ein Visier hingeklemmt. Da haben wir noch, noch mal die Frontbedruckung. Ist auch sehr schön geworden. Wie gesagt, alle mit Stud-Shootern bewaffnet. Wenn man den, seinen Umhang so ein bisschen nach oben klappen, sehen wir auch da seine Rückenbedruckung. Auch sehr schön. Und dann schauen wir uns mal den letzten an. Das wäre dieser hier. Der hat einen grauen Helm bzw. auch so, ja, so grau-blaue Beine bzw. auch die Arme. Auch recht schön bedruckt vorne. Hat von mir auch so ein, so ein Visier bekommen. Der Helm ist auch recht detailreich bedruckt. Bzw. haben wir hier auch seine Rückenbedruckung. So. Und wenn wir uns die beiden mal vergleichen, von der Rückenbedruckung hier, und jetzt haben wir noch diesen hier sehen wir auch schon, das ist doch zwei verschiedenste Seite. Okay. Dann haben wir im Battle Pack weiterhin gehen nochmal, ich sag jetzt mal ein Stück Fels, weil ja, mehr ist es eigentlich auch nicht als ein Stück Fels. Hoffe, die Figuren bleiben jetzt mal stehen. Ja, so. Hier haben wir einmal den Fels. Ja, ist ein, ja, nett, aber naja. <lacht> Und dann haben wir hier nochmal ein so ein, ähm, ja, ich sag jetzt mal so ein Gefährt von äh, den Mandalorian Kriegern. Diese und das hier gehört zwar nicht dahin, aber ich habe sie jetzt einfach mal hingeklemmt, weil sonst gehen diese, diese Stats alle verloren. Hier kann man ein Mandalorian wunderbar draufstellen. 
beziehungsweise auch hinsetzen. Funktioniert auch mit Waffe, hoppala. Das gehört natürlich hierher. So rum. So. Und dann kann er theoretisch gesehen hier nochmal mal Spätzle mitnehmen. Man könnte das hier einmal kurz abbauen und dann passt er auf jeden Fall auch da drauf. Oder es geht auch natürlich auch sitzend. So. Und ähm, dieses Gefährt ist hier auch mit Stadtstutern ausgestattet. Also springt man dort hier drauf und dann schießt der Stadt nach vorne. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen von dem Set. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, das Set ist nach wie vor erhältlich. Den Amazon-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Über einen Kommentar oder ein Like, ein Abo würde ich mich freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Flexi.